。啊，贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家，我是卡皮耶。上次是总结了一下第二世代新加入的所有招式，然后今天就要盘点一下第三世代加入的所有招式吧。同样的，因为有些画面找不到，所以就只能用万能的图图犬来充当了。各位别介意啊。一击掌奇袭，先知度加三的招式，只能在第一回合使用，能让对方畏缩，无法使用招式，在双打中很常见。二吵闹，威力一般的普通系特工招式，连续三回合强制使用这个技能，期间双方都怕睡着，这招厉害的地方就在于，期间训练家无法使用其他招式，且替换保尔梦。三蓄力，积蓄力量，增加自己的防御和特防御级，最多积蓄三次。我个人是不喜欢这种招式的。因为有这个时间，我早就用攻击招式 KO 对手了。四吞下，这要跟蓄力有关，蓄力次数越多，回复越多。第一次恢复四分之一，第二次二分之一，第三次则回满。但使用后双方等级复原，且没有蓄力，这个招式就会使用失败。五喷出，积蓄力量撞向对手进行攻击，积蓄越多，威力越大，威力等于蓄力次数乘一百。六热风威力不错的火系招式 ，A O E 伤害是双打中重要的火系技能。七冰雹让天气变成雪天的技能。八无敌渠道，另对手不能连续两次使用相同的招式。如果使用这招，真的很烦人。九吹捧大幅度提升对方的特工，让对方混乱。十鬼火让对方陷入烧伤状态。十一临别礼物，牺牲自己。大幅的降低对手物攻和特攻，这招还真的是临别礼物呢，我谢谢你哦。十二硬撑，当自己处于异常状态，使用这招威力会翻倍。十三蒸汽拳，威力巨大，命中稳定的格斗系招式，可惜要蓄力一回合，如果期间受到伤害会被打断。多打中并不需要蓄力，扫着克拉克罗斯就会使用这招。十四清醒，攻击麻痹状态下的对手，招式威力翻倍。但是攻击后，对方的麻痹状态就会被治愈。十五，看我嘛，双打中的神技，本回合内让自己陷入万众瞩目的状态，吸引对方全部的火力，然后你懂的，让队友疯狂输出。十六，自然之力，根据所在场地不同，这个招式会变成不同的效果。十七，充电，下回合电器招式威力会翻倍。第四时代加入提升一级特防的追加效果。十八，挑衅。让对方无法使用变化类招式，用于阻断对方的空间或者撒丁行为是极为有效的。十九帮助帮助队友，让其下一招威力变成一点五倍。二十戏法和对方交换自己的道具。二十一扮演和目标特性变成一样，但是有些特性是无法扮演的。二十二祈愿在下一回合回复自己，或是替换出场宝可梦最大 HP 值的一半。二十三借助。会随机抽取我和宝可梦所有的一个技能进行使用。二十四扎根，使用后每回合回复十六分之一的 HP 值，但因为扎根了，所以之后就无法替换宝可梦。二十五蛮力，威力巨大的格斗系物攻技能，可使用后会降低自己的物攻和物防一级，但即使如此，仍然是个热门技能。二十六魔法反射，当对手使出会变成异常状态的招式或寄生种子时，会将对手招式反射回去。二十七回收利用，回收在对战中最有效的道具。二十八报复，如果受到对手的招式攻击，就能给予对手两倍的伤害。二十九劈瓦，威力较差的格斗系招式，但却能够破坏对方的反射壁、光墙等屏障技能。三十哈欠，击中对手会在下回合结束后让其陷入昏睡状态，希望宝可梦能够解除这个状态。三十一拍落，能够打掉对方的道具，如果成功触发这个特效。威力提升一点五倍，三十二喷火，威力巨大的火系 A O E 招式 ，H P 值越低，威力越低。三十三特效互换，互换对方的特性，部分特性无法交换。三十四封印，使用后对方无法使用和自己一样的技能，因为防止欺骗空间和保护都是很重要的。三十五焕然一新，治愈自己的异常状态。三十六怨念，使用后被击倒会让击败自己技能的 P P 值清空。三七抢夺，当对方要使用变化招式时，抢先使用，并且让其使用失败。三十八秘密之地，根据使用场所不同，该招式的追加效果也会有所不同。在非对战环境中，还能达到自己的秘密基地。三十九潜水，命传机器
龙击到水下，一回合潜水蓄电，在水中许多技能都打不到自己。下回合再攻击，四十猛推，二到五次连续攻击的格斗系招式，但是威力比其他连续招式要低。四一保护色，根据所在场所的不同，可以改变自己的属性。四十二引火，超强的强化特工招式，一次提升三段武功。四三洁净光芒，威力比较低的超能力系招式，拉蒂欧斯的专属技能。四四宝物球，威力比较低的超能力系招式，拉蒂亚斯的专属技能。四十五羽毛舞，大幅度降低对方的物攻。动画中木下一和这招，骗过巨兽树效攻击，成功反杀。四十六摇晃舞，让对方混乱。小色狼的魔尼尼就会使用这招，在动画中这招就是个神技，使用后全场观众会跟你一起跳舞，很难挣脱。四七火焰踢，威力不错的火系武功技能，还有烧伤和暴击的追加效果，但是学习面很窄。动画中火焰踢经常使用这招。四十八玩泥巴，五回合内仅用电器招式威力。四十九冰球，连续五回合发起攻击，每次击中威力则会翻倍，基础威力为三十，如果没击中则为重置威力。若之前使用变圆，基础威力还能翻倍。动画中皮神就硬刚了，当上关注亚当的第五发冰球。让其非常惊讶。五十尖刺臂，威力一般的草系招式，用带刺的手臂猛烈的挥舞进行攻击，有时候会使对方畏缩。五十一偷懒，恢复自身的二分之一 HP 值。五十二巨声，威力尚可的一般 CO 一招式，给予对手又吵又闹的巨大震动进行攻击。五十三剧毒牙，威力较低的毒系招式，有概率让对方中剧毒。五十四撕裂爪。威力较低的一般性物攻招式，用坚硬的锐爪劈开对手进行攻击，有时候会降低对手的防御力。五十五彗星拳，威力很高的刚性物攻招式，有概率提升自己的物攻。动画中的巨型怪基本上都会这招。五十六惊吓，威力比较低的幽尼系招式，用惊叫声突然击杀对手进行攻击，有时会让对手畏缩。五十七气象球，根据使用时的天气，招的属性和威力会改变。五十八芳香治疗，治愈我方全员的异常状态。五十九假哭，大幅度降低对手特防。六十空气利刃，威力较低的飞行器特工招式，用锐利的风侵占对手进行攻击，容易进入要害。六十一过热，威力巨大的火系特工技能，但使用后会大幅度降低自己的特工。小镇每段龟就使用过这招。六十二气味侦测，这招专用应对闪避率高的对手，使用后便就能够打中对手。六十三岩石封锁，威力一般的岩石系物攻技能，击中后会降低对手的速度一级。六十四银色旋风，威力较低的重系特工技能，在风中掺入泥粉攻击对手，有时会提高自己的全部能力。六十五金属镊，让对手听摩擦金属般讨厌的声音，大幅度降低对手特防。至少我觉得就跟用钉子擦玻璃一样，那声音谁受得了啊？六十六草笛，击中就让对手睡着。但命中率只有百分之五十五，六十七老痒，让对方降低一段的物攻和物防。千里的过动员就用这招干掉了小智皮亚丘。六十八宇宙力量，增加自己的双防一级。六十九喷水，威力巨大的水系特工技能，掀起潮水进行攻击，自己的 HP 值越少，招式威力越小。七十信号光束，威力较差的重系特工，有概率让对方混乱。七十一暗影拳。必定命中的尤尼斯物攻技能，七十二神通力，威力一般的超能力系招式，有概率让对方害怕。七十三冲天拳，威力一般的格斗系招式，能够达到飞天的宝梦。不过格斗系对飞行系本身效果不太好，所以也没啥意义。七十四流沙地狱，将对方困住无法逃跑。连续四到五回合掉血。七十五绝对零度，击中就用一级必杀。照之前说过。七十六浊流。威力不错的水系 A O E 招式，并且有概率降低对手的命中率。七七种子机关枪，二到五次连续攻击招式，若特性为连续攻击，则稳定能打五次。七十八厌烦，必定命中的飞行器招式，但是威力不高。小智加美鸟很多都会这招。七九冰锥，冰系的连续招式，随机打二到五次。八十铁臂，大幅度提升自己的物防。八十一挡路，让对方无法逃跑。八十二长毫增加自己的物攻一级，八十三龙爪，龙系威力很一般的物攻技能，没有任何特效，按了 X 喷就会使用龙爪。八十四健美
添置的一级物防和物攻，真是全熊就使用这招。八十五弹跳，低位和跳上天空，能躲避部分招式；下一回合则攻击。八十六零八射击，向对手投掷泥巴进行攻击，同时降低对手速度。八七毒五 A， 威力很差的毒系招式，有概率中毒和击中要害。八十八渴望，能够夺取对方的道具。八九伏特攻击，威力巨大的电吸物攻击能。有概率让对方麻痹，但是也会伤到自己。皮卡丘一家的专属技能，想着皮卡丘依靠这招干掉冰神柱，可惜在 BW 这招居然换成电球，实在是划不来啊！九十魔法液，必定命中的草系特工，威力不高。九十一玩水，五回合内减弱火系招式威力。九十二冥想，提升自己的一级特工和特防。九十三夜刃，威力不错的草系武功，有概率暴击。小镇西王经常使用这个招式，也从这招一刀斩杀达克莱伊。九十四龙之舞，天赐的武功速度一级是神技。九十五岩石暴击，向对手发射坚硬的岩石进行攻击，连续攻击二到五次。九十六电击波，必定命中对手的电系招式，但威力很差。九七水之波动，水系招式，有概率让对手混乱。九十八破灭之月，使用招式两个回合后。会造成巨大伤害的刚系技能，加奇的专属技能，九九精神突进，带欧奇西斯的专属技能，威力巨大，使用全部的力量攻击对手。使用之后会因为反作用力，自己的特工大幅度降低。一百爆炸烈焰，威力一百五的火系招式，只有御三家能够学会，但使用后得停止行动一回合。小智假恶人蛙就是被喷火龙这招干掉的。一百零一加龙水炮，水系御三家的最强招式。向对手喷射水炮进行攻击，下一回合自己将无法动弹。一百零二疯狂植物，草系的最强大招，用大树摔打对手进行攻击，一样的，下一回合无法动弹。好了，以上就是第三世代增加了所有技能了，你觉得哪一个最好用呢？我是傻皮，咱们下期见。